So, simulan natin ang linggo ng pagluluto ng napaka-special na dish pero napakabilis gawin. So, this is beef salpicaw using very few ingredients. So, simulan natin, kailangan mo ng bawang. Kung magtataka ka, bakit yung bawang ko ay may mantika? Dahil nagpre-prepare na kami ng maraming ganito. Once a week, we chop or slice garlic and then nilalagyan ko ng konting mantika and then I keep it inside the fridge. Pag kasi nilagyan mo ng mantika, hindi nag-green yung garlic mo. So, ilalagay ko to Kailangan ko lang ng mga 2 tablespoons dito sa aking kawali. Okay, so approximately 2 tablespoons of garlic. May oil na yan, pero dadagdagan ko pa ng konting oil. I'm using olive oil. So, the first step is magbabrown ka ng garlic sa iyong kawali. No? You cook it until golden brown. Mabilis lang yan. Kailangan bantayan mong mabuti. Otherwise, may chance na masunog, magiging mapait yung iyong garlic. No? Second, kailangan mo ng iyong karne. So, I'm using here 1 fourth kilo of beef tenderloin that I ordered from Fresh Options. Ayaw ko po ng beef. Ano po ang pwede kong gamitin? You can use pork tenderloin. Hindi po kami kumakain ng pork. You can use chicken breast fillet. Ayaw po namin ng chicken. Gusto po namin seafood. You can use fresh tuna, cut it into cubes, or even fresh salmon, cut it into cubes also. Pwede rin actually ang hipon. Pag hipon ang ginamit mo, para ka nang gumawa ng gambas. Okay? Ganun lang kasimple. So, nakita mo, I'm just swirling the pan to cook the garlic. Lagyan mo ng konting salt yung garlic mo. I'm using uh, rock salt para may flavor. Itong ginagawa natin, you're browning the garlic at the same time, you are infusing the oil with the garlic flavor. So, infusing the oil with the garlic flavor dahil dyan mo lulutuin yung iyong karne. Okay? So, lulutuin mo yan hanggang mag-brown. Ayan, nakikita mo, malapit na. Pwede din namang mas maliit yung chop mo ng garlic, pero mas maganda to, mas masarap kainin. No? And of course, you can pair your beef salpicaw with red wine or kahit na anong gusto mo. Masarap din yan with coke. Traditionally, they serve this as a uh, appetizer. Pero syempre, napakasarap din itong iulam sa kanin. Di ba? Or you pair it with pasta. Pag nakita mong na golden brown na siya, ayan o, tanggalin mo na. Yung bawang lang po ang tatanggalin mo. From the pan. Okay? Pagkatanggal mo ng bawang, make sure walang maiiwan kahit maliit kasi papait po yan. Islide mo lang yung iyong beef. Makikita mo po yung meat ko, nilagyan ko ng tissue sa ilalim to absorb the excess moisture. Pag nilagay mo po yan, ilatag mo lang pero huwag mong gagalawin. Kasi pag ginalaw mo ng ginalaw yan, lalabas po ang tubig galing dun sa meat. Magtutubig yung iyong salpikaw. Hintayin mo na mag-brown yung isang side before you flip it. Okay? Tignan mo ha. Ayan, nakita mo nagbabrown na. So, pwede mo na i-flip or i-toss. Nakita mo, nag-brown na yung labas, lagyan mo ng konting butter. This is 2 tablespoons of butter. Salted butter. Ang 
apoy po natin, malakas na malakas na apoy, ha? To seal all the moisture and all the flavors in the meat. Okay? And to give it a smoky flavor, lalagyan ko ng konting paprika. Konti lang. Ang salpicao kasi in Spain and in Portugal is actually a sausage. So, hindi ko alam kung saan nanggaling yung inspiration nito, but perhaps nanggaling din talaga dun sa sausage na yon. Kasi ang sausage, di ba, has a lot of paprika or spices. Oh, look. Makikita mo, oh. Malapit na siyang maluto. And my secret, I put a little bit of oyster sauce. Mga 2 to 3 tablespoons of oyster sauce. Mas malasa po pag oyster sauce ang inilagay niyo sa salpikaw kaysa sa toyo. And makikita mo yung texture din, no? malapot-lapot. And season it with a bit of salt, konting salt lang dahil may oyster sauce na and freshly cracked black pepper. And then, ibalik mo yung iyong bawang. So, eto na yung iyong beef salpikaw, di ba? Isasalin ko to dito sa pinggan. Look. Di ba? And syempre, pwede ba namang walang ka-partner yan? Gamit yung pan, gumawa tayo ng steak rice. Ibig sabihin yung steak rice, yung kanin, isasangad mo kung saan mo niluto yung iyong steak. Pwede mong lagyan ng konting sabaw niyan. Okay? Ito ay very, very popular, especially sa mga uh, Japanese restaurant. ba? Diba? So, just to add a little bit of flavor onto your rice, this is very optional, pero nagkataon na meron lang kaming tirang kanin from lunch. So, pwede ka gumawa ng steak rice. Yung iba, nilalagyan nila ng konting corn, konting mushrooms, and then pwede mo din lagyan ng konting uh, ground meat. This is the simplest. Season it with some salt, konting-konting salt. Lagyan ko pa ng konting sabaw from the salpicao. And there you have it. So you have your beef salpicao very easy. Again, you can use chicken, pork, seafood, pwedeng fish, pwedeng shrimp. And then pinartneran mo yan ng iyong very easy to make na sinangag lang po na wala ng bawang. Ginamitan lang natin ng sabaw nito. Pero pinasusyal natin ng tawag. Steak rice. ba? Diba? Let's try it. And then the salpicao. Diba? So, very simple. Tapos mo in 10 minutes. Pero, napaka-special. Diba? Mm. Cooking it in high heat really retains, secure the flavors and the moisture. So, ang sarap niya. Ano pa yung hihintay nyo? Nagluto ka na ako. Ano ang available na ingredients sa iyong kusina. Stay safe and have a great week.